ബേസിക്കലി മലബാറുകാരിയാണ് മുണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാറുള്ള മലബാർ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ആർ സി എം സെലിബ്രേഷൻ എനിക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചൂടിലും നമുക്ക് വളരെയേറെ കുളിരേകുന്നു അത്രയേറെ ആർ സി എമ്മിൽ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അത്രയേറെ പുരോഗതി ആർ സി എം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയേറെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളമാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലുള്ളവർ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അവർ ആർ സി എം പ്രസ്ഥാനം രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തോടെ ഏറ്റുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമൊക്കെ നെറ്റി ചുളിക്കും അത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കേൾക്കാനൊക്കെ വരിക ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നുർദിസാർ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നൂറ് ശതമാനം നെഗറ്റീവായിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു മൂർത്തി സാർ നൂറ് ശതമാനം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ദാമ്പത്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആർ സി എം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു പത്തിരുപത് പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് കുറച്ച് സോപ്പും കുറച്ച് ചായപ്പൊടി സോപ്പ് പൊടി അങ്ങനെ കുറച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ മൂർത്തി സാർ ഇതിൽ എന്താ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് ആയി നിന്ന വർഷമായിരുന്നു അത് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയേറെ ടെൻഷൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല ജോലി നല്ല നിലയിലായത് എയർഫോഴ്സിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വി ആർ എസ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആർ സി എം പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു വളരെയേറെ തകർന്നു ഞാൻ ജോത്സ്യനെ സമീപിച്ചു ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വഴിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കേട്ടാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഒന്നാക്കാൻ അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബിനു സാറിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിനു സാർ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കേട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചരടുവലിയൊക്കെ പതുക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ആർ സി എം ആ ശൈശവാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ഒരു വൻ വൃക്ഷമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് മുന്നൂറ്റി പരം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും നമ്മളത് കണ്ടില്ലല്ലോ നടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ എനിക്കത് എനിക്ക് പറയണം ഞങ്ങൾ അത്രയേറെ ആർ സി എം പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തീരില്ല കാരണം അത്രയേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാൻ ആരോഗ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളെ എത്ര നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താലോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ജന്മം പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്ന വെറും പാഴ്വാക്കാണ് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ ഏക മകൻ അവൻ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംഭാഷണം നീട്ടുന്നു എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ആദ്യം വരുന്ന എണ്ണൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വസ്ത്രീയ കോളേജിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്നേരം ഒരു വർഷം ആറര ലക്ഷം രൂപ തന്നെ നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മാറി നിന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആ സമയത്ത് അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ആ മക്കൾ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മാറി നിന്ന് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ ഹരിശങ്കർ അവൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമ്മ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് കടം ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ കട എടുത്തിട്ടാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കട എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കിട്ടുന്ന ഇൻകം മാത്രം മതി അവന്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും എന്താ പറയാ ഫ്രീ ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് നടക്കാം ഇന്ന് പറ്റിയത് അന്ന് മൂർത്തി സാർ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു 
പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായി സമീപിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയ സുനിശ്ചിതം ഒരിക്കൽ കൂടി ജയ്യാർ സിംഗ്